ട്രഫിൾ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ലവ് ടു കുക്ക് എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു സൂപ്പർ ഷെഫ് എന്ന കോണ്ടസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം സ്പോഞ്ച് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു എട്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന് ഓയിൽ ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദയും കാൽ കപ്പ് കൊക്കോ പൗഡറും മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും രണ്ട് മൂന്ന് തവണ അരിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ലൈറ്റ് കൊക്കോ പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വൺ കപ്പ് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്തിട്ട് ബാക്കി മൈദ വെച്ച് ഫിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൗളിലേക്ക് നാല് എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ചോയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ചൊന്ന് പതഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഫ്ലഫി ആവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാരയാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ പൊടിച്ചതാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്തെടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ എഗ്ഗൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ലോ സ്പീഡിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തിട്ട് മെല്ലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരുപാട് സ്പീഡിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ നമ്മുടെ എഗ്ഗ് പൊങ്ങി വന്നതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് താന്ന് പോകും അപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ കേക്ക് പൊങ്ങി വരും ചെയ്യില്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് തവണ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്യാം പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഞാനൊരു പാത്രം പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഓവനിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഓവന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇനി ഇത് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് മുപ്പത് ടു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ചൂടാറിയ ശേഷം ഞാൻ കേക്ക് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിപ്പായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഒരു കേക്ക് ബോർഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ചുകൊടുത്തിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പോണ് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ക്രീം വെച്ചുകൊടുക്കാം ഐസിങ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയിട്ടാണ് ക്രീം വെച്ചെടുക്കുന്നത് ഇനി പാലറ്റ് നൈഫ് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ലെവൽ ചെയ്ത ശേഷം സെക്കൻഡ് ലെയർ വെച്ചുകൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ലാസ്റ്റ് ലെയർ വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഷുഗർ സിറപ്പോണ് വെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ക്രീം വെച്ച് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നെക്കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ കേക്ക് ഞാനിവിടെ ഫിനിഷാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കാം കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശും കുറച്ച് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശും തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കേക്ക് അരമണിക്കൂർ നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഗണാശി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഡെക്കറേഷൻസൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഡെക്കറേഷനാണ് കാണിക്കുന്നത്
അപ്പം നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ട്രഫിൾ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ